హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వ్యామగిరి అందరూ బాగున్నారా అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆమె అట్టానే పడుకుంది మునగడ తీసుకొని కుక్క పిల్లలా ఆమె మీద నుంచి ఎండాకాలాలు పోవచ్చు వానాకాలాలు పోవచ్చు శీతాకాలపు శీతల గాలులు పోవచ్చు కానీ ఆలస్యంగా వచ్చిన వసంతకాలం ఆమె కాళ్ళ దగ్గరే కూర్చుంది ఆమె అట్టానే పడుకుంది ఒక సుదీర్ఘ స్వప్నాన్ని ఎవరో మూట కట్టినట్టు పోతూ పోతూ తీసుకెళ్ళటం మరిచిపోయినట్టు ఒక స్వప్నం బాగుంది కదా కవిత చాలా బాగుంది కదా ఒక స్వప్నం ఎంత బాగుందో మరి ఇది ఎవరు రాస్తుంటారు అంటే కె శివారెడ్డి గారు రచించినటువంటి యొక్క అద్భుతమైన పద్యం అనమాట కవిత ఈయన మన తెలుగు వాళ్ళే ఈయన తెనాలికి చెందినటువంటి మన తెలుగు కవి మరి కె శివారెడ్డి గారు ఈ వాజ్ బాన్ ఇన్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ ఒక వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టారు ఇన్న కరుమూరి వారి పాలెం నియర్ తెనాలి ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ పంతొమ్మిది నలభై మూడులో తెనాలి దగ్గర ఉన్న ఒక చిన్న గ్రామంలో ఈయన పుట్టడం జరిగింది ఈజ్ ఫాదర్ ఓన్డ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే కొన్ని ఎకరాల భూమి అయితే వీళ్ళకు ఉండేది దో ద ఫ్యామిలీ లివ్డ్ ఇన్ ఏ ఫర్టైల్ ఏరియా అంటే బాగా పండే పంటల పండే ఏరియాలో నివసించినప్పటికీ ఇట్స్ లివింగ్ స్టాండ్ వర్ జస్ట్ అబౌవ్ ద రైతు కూలి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రైతు కూలీకి ఎంత అమౌంట్ అయితే వస్తుందో మ్యాక్సిమం వాళ్ళ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా అంతే ఉండేవన్నట్టు అంటే ఆ రేంజ్లోనే ఉండేవి సో ఈ లాస్ట్ ఈజ్ మదర్ వెన్ హీ వాజ్ బేర్లీ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మరి మన శివారెడ్డి గారికి ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లిని కోల్పోవడం జరిగింది సో డ్యూరింగ్ ఈ చైల్డ్హుడ్ మరి అతను చిన్నతనంలో ఈ హ్యాడ్ టు రన్ ద కోర్స్ అట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అట్ ద ఫ్యామిలీస్ ఫామ్ సో ఇంటి పనులు చేసుకునేవారు అలాగే పొలంలో కూడా పనులు చేస్తూ ఉండేవారు so he had to spend a lonely life devoid of any privileges as his mother died early so mari talli tondraga chanipodam dwara athu etuvanti privileges etuvanti enjoy kuda cheyalekapoyadu anta so keshwaridi is a major voice in contemporary telugu poetry manaku prasthataniki telugu poetry lo keshwaridi gardi oka major voice ani cheppochu ante ayin kosam chaala ekku mandi telusu ayin poems ni ekku mandi ishtapadutu untaru ఈ యాడ్ పబ్లిష్ ఎలెవెన్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఆల్మోస్ట్ పదకొండు కలెక్షన్స్ ఆఫ్ పోయమ్స్ అని పబ్లిష్ చేశారు ఈజ్ ఫస్ట్ వాజ్ పబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ మొట్టమొదటిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో పబ్లిష్ చేశారు అండ్ మోస్ట్ రీసెంట్ బుక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆయన రీసెంట్గా రెండు వేల మూడులో ఆయన బుక్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఈ హాజ్ వన్ సెవరల్ ఆనర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫర్ ఇస్ సిక్స్త్ బుక్ మోహన ఓ మోహన సో మోహన ఓ మోహన రాసినటువంటి ఆ యొక్క పుస్తకానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో ఆయనకి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా లభించింది హీఈస్ ద ట్రాన్స్లేటర్స్ అండ్ ఆయన తెలుగులో రాసేవారు కదా మరి దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేసేవాళ్ళు ఎవరంటే ఎం శ్రీధర్ గారు అల్లాడి ఉమా అటెంప్ టు ఎన్కాప్సులేట్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ హిస్ పొయిటిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్ అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆయన పద్యాలని దాంట్లో ఉన్న స్వభావాన్ని వాళ్ళ కింది విధంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఎలా చెప్పారంటే ఏ విలేజ్ ఇన్ ద సిటీ ఒక పట్నంలో ఒక పల్లెటూరు లాగా సాంస్కృత డిక్షన్ అండ్ మోడర్న్ తెలుగు ఫ్రీ వర్డ్స్ ప్రస్తుతానికి మోడర్న్ ఫ్రీగా మాట్లాడే తెలుగు దాంట్లో సాంస్కృత డిక్షన్ కలిపినట్టుగా ఏ రొమాంటిక్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఏ రెవల్యూషనరీ సాంగ్ ఒక విప్లవ గీతంలో రొమాంటిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే రొమాంటిక్ దారాలని అంటే రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ శబ్దాలని దాంట్లో కలిపినట్టుగా ద ఫోక్లారిక్ ఒక జానపద గీతం లాగా ద ఓరల్ అండ్ ద సాంగ్ ఎమిడ్స్డ్ ద రిటర్న్ వర్డ్ ద ఇండివిజువల్ ఇన్ ద కమ్యూనిటేరియన్ ద పర్టికులర్ ఇన్ ద యూనివర్సల్ అందరిలో ఆయన ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఉంటాడు అలాగే యూనివర్సల్ మొత్తంలో అందరూ చూసుకుంటే ఆయన పర్టికులర్గా మనం కనిపెట్టచ్చు దట్ ఇన్ షార్ట్ ఈజ్ కె శివారెడ్డి బా ఎంత బాగా చెప్పారండి వాళ్ళు శివారెడ్డి గారి కోసం ఎం శ్రీధర్ గారు అల్లాడి ఉమ్మ గారు చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు సో ఇదేండి అంటే ఇప్పుడు ఈ బో ఈ బాడీ అనే పోయం కోసం మనం మాట్లాడుకున్న ఇదంతా కూడా చెప్తాను దానికోసం కూడా మన ఇంట్రాక్షన్ చెప్పుకుందాం చాలా బాగుంది 
మీరు కానీ ఖచ్చితంగా చివరి వరకు కానీ వింటే దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అనేది నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను ఓకే సో మరి చూద్దాం అసలు ఈ పోయం ఏంటి ఏం చెప్పారు బాడీ అనే పోయంలో ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ మనం ఇప్పుడు కేశ వారెడ్డి గారి కోసం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు సమరి ఒకసారి సమరి చూద్దాం ఓకే మీరు మీ బాడీని ఇష్టపడతారా ఇష్టపడరా రైట్ సో ఈ పద్యం అంటే ఈ కవిత కవిత కోసం మనం మాట్లాడుకుంటే శరీరం భారతి నుండి భారతి ఓకే శరీరం భారతి బాడీ అనేది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ శరీరం అంటే శరీరం తెలుగులో శరీరం అంటాం ఫ్రమ్ బారామిట్టి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మోహన ఓ మోహన నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ద ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ పోయమ్స్ ఆఫ్ కేశవారెడ్డి ఇన్ తెలుగు ఎడిటెడ్ బై ఎడిటెడ్ అండ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై ఎం శ్రీధర్ అండ్ అల్లాడి ఉమ అంటే కొన్ని కొన్ని పోయిమలు మాత్రం ఈ ఎవరు మనకి కేశవారెడ్డి గారు రాసినటువంటివి ఎం శ్రీధర్ గారు మరి అల్లాడి ఉమ్మ గారు వాళ్ళు ఇంగ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరుగుతుంది ద పోయం మరి అసలు ఈ పోయం ఏంటి ఓకేనా అసలు ఈ పోయం బాడీ అనే పోయం దేనికోసం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ ద పోయం ఈజ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఇదేంటంటే మన శరీరం శరీరం యొక్క వర్ణన మన శరీరం యొక్క వివరణ ఓకే అండ్ ద పాయింట్ యూజెస్ మెనీ ఇమాజినేటివ్ మెటాఫర్స్ అంటే మానవ శరీరం కేవలం భౌతిక లేదా జీవ సంబంధమైన జీవి కాదు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇది ఒక భౌతిక జీవి కాదు మన అందరం అనుకున్నట్టుగా ఇది ఒక జీవ సంబంధమైన జీవి అయితే కాదు అని మనకి క్లియర్గా చెప్పడానికి ఊహాత్మక రూపాలు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటాడు ఇమాజినేటివ్ మెటాఫర్స్ అండ్ సిమైల్స్ అంట ఇమాజినేటివ్ మెటాఫర్స్ అండ్ సిమైల్స్ అంట అంటే ఊహాత్మక రూపాలు మరియు సారూప్యాలను ఉపయోగించాడు మన శరీరం ఎలాంటి పనినైనా చేయగల అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది అన్నాడు సో అవర్ బాడీ హ్యాస్ ఇమెన్స్ పొటెన్షియల్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు హీ క్లోజెస్ ఈజ్ ఐస్ బట్ ఈ కుడ్ స్టిల్ హియర్ ద సౌండ్స్ లైక్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ డోర్స్ అంటే కళ్ళు మూసుకున్నప్పటికీ తను క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ డోర్స్ డోర్స్ వేయడం మరి తీసుకోవడం వింటూనే ఉంటాడు ద నాయిస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ యొక్క శబ్దం వింటున్నాడు ద క్రిస్ప్ సౌండ్ ఆఫ్ అ బ్రూమ్ స్వీపింగ్ ద ఫ్లోర్ అంటే బ్రూమ్ అంటే మనకి చీపిరి చీపిరితో ఇల్లు తుడిచేటప్పుడు ఆ సౌండ్ని ఆయన వింటున్నాడు ఇంకా ద క్లింకింగ్ ఆఫ్ కప్స్ అంటే కప్పులు కొట్టడం అంటే మనం కింద పెట్టినప్పుడు సౌ సౌండ్ రావడం ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ పాట్ విత్ వాటర్ ఆ కొండలను వాటర్ పోసినప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్ని వింటున్నాను ద స్టెప్స్ నియరింగ్ ఈజ్ బెడ్ తన తన బెడ్ ధరికి ఎవరో ఒకరు వచ్చినప్పుడు నడిచే ఆ శబ్దాలను కూడా వింటున్నాను ద ఫెచ్చింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్ ఆ రివర్లోంచి వచ్చే వాటర్ని తీసుకునే శబ్దం కూడా నాకు వినిపిస్తుంది He is not a decaying dead body. Okay. So, what do you say? That he is not a human being. That he is not a human being. Okay, what do you say? He is bo- uh, sorry. He is not decaying a dead body. Words flutter over his head like birds and build nest in his mind. What do you say? That he is not a human being. పక్షుల వలె అతన తలపై కదులుతూ ఉన్నాయంట అంటే పక్షి ఎలాగైతే మోగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా పదాలు అనేవి తన మైండ్లో కదులుతూనే ఉన్నాయి ఇంకేం చెప్తున్నాడు అవి తన మనసులో గూళ్ళు కట్టుకున్నాయి ఆ పదాలు అనేవి పదాలు అనేవి మనసులో గూళ్ళు కట్టుకున్నాయి ఓకే అతని శరీరం మాటల సముద్రం మీద ఓడలా తేలుతుంది బా ఎంత బాగా చెప్పాడు తన శరీరం హీజ్ బాడీ ఫ్లోర్స్ లైక్ షిప్ ఆన్ ద హై సీస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆ పదాలు అనేవి తన బాడీల షిప్ మీద ఎలాగైతే మనం తేలుతూ ఉంటామో అలాగే తన పదాలు కూడా తన మైండ్ అలాగ తేలుతూనే ఉన్నాయన్నమాట ఫర్ హిమ్ అతనికి అయితే బ్రెత్ ఈజ్ ఎ సౌండ్ ఎట్ ఈజ్ ఎన్ అన్ యూనిఫార్మ్డ్ వర్డ్ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన 
శ్వాస అనేది ఒక శబ్దం శ్వాస అనేది ఒక శబ్దం మరియు అది రూపాంతరం చెందని పదం అంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఎన్ అన్ఫార్మ్డ్ వర్డ్ అది ఇంకా రూపాంతర చెందలేదు అది ఇంకా పరిపక్వత చెందలేదు మరి అలాంటి పదం ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద సౌండ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ బిహైండ్ ఆల్ స్ట్రగుల్స్ టీయర్స్ అండ్ వార్స్ అతను ఏమన్నాడు అంటే అతను అన్ని పోరాటాలు కన్నీళ్ళు మరియు యుద్ధాల వెనుకున్న శబ్దాలు మరియు భావోద్వేగాలను ఆయన అనుభవిస్తాడు తాయన అర్థం చేసుకుంటాడు ద బాడీ ఈజ్ అ వార్షిప్ విచ్ క్యారీస్ ద పవర్ఫుల్ వెపన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యొక్క బాడీ అనేది ఒక యుద్ధ నౌక అంటాడు మన శరీరం అనేది ఒక యుద్ధ నౌక ఇది శక్తివంతమైనటువంటి పదాల ఆయుధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి మన వెపన్స్ ఏంటి అంటే మన పదాలే మన వెపన్స్ అంటున్నాడు ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫారెస్ట్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ డార్క్నెస్ ఇంకేమంటున్నాడంటే ఇది చీకటిలో కప్పబడిన ఒక అడవి లాంటిది అంటున్నాడు అడవి బయట కనబడదు కానీ అది ఒక పెద్ద అడవి ద పాయింట్ కంపేర్స్ ఇట్ విత్ ఎ రివర్ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద డీప్ ఫారెస్ట్ ఇంకేమంటాడంటే కవి దానిని లోతైన అడవిలో ప్రవహించే ఒక నదితో పోలుస్తూ ఉన్నాడు శరీరాన్ని ఇంకా ద బాడీ ఈజ్ ఫర్టైల్ లైక్ ఎ ఫీల్డ్ అండ్ బికమ్స్ ఎ చీఫ్ ఎలిమెంట్ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మన శరీరం అనేది ఒక పొలంలాగా సారవంతమైనది మరియు అది ప్రధాన అంశంగా ఉంది అవయవాలు విరిగినప్పుడు మరియు ఆశలు చెదిరినప్పుడు కూడా ఇది మళ్ళీ వర్ధిల్లుతూనే ఉంది మనం బాధపడతాం ఆశలన్నీ అడియాశలు అయిపోయినాయి మన శరీరం అంతా నొప్పిలు బాధతో కుమిలిపోయింది అయినా కానీ కెన్ వీ కెన్ రేజ్ ద పాయింట్ కంపేర్స్ ఇట్ విత్ ద రివర్ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద డీప్ ఫారెస్ట్ ద బాడీస్ ఫెక్టర్ లైక్ ఎ ఫీల్డ్ అండ్ బికమ్స్ ఎ చీఫ్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఫ్లరీషస్ ఎగెన్ ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ద లిమ్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ అండ్ హోప్స్ ఆర్ షాటర్డ్ ఆశలు అడియాశలు అయిపోయినా మనకి మన బాడీలో పార్ట్స్ అన్ని పగిలిపోయినా ముక్కలైపోయినా మళ్ళీ బాడీ అనేది బయటికి రాగలదు ద బాడీ అండ్ ద వర్డ్స్ నెవర్ డిస్ఇంటిగ్రేట్ అంటే శరీరము మరియు పదాలు ఎన్నటికీ విడిపోవు అంటున్నాడు ద బాడీ లొకేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ఫైన్ పార్టికల్స్ అంటే శరీరం తనను తాను గుర్తించుకొని చక్కటి కణాలుగా మారుస్తుంది అనమాట అల్టిమేట్ ద వర్డ్ విచ్ జనరేట్స్ ఫ్రమ్ ద బూమ్ స్ట్రైక్స్ లైక్ ఎ మ్యాసివ్ ఓషన్ వేవ్స్ ఇట్ సరౌండ్స్ లైక్ ఎ స్కై అండ్ బ్రింగ్ షవర్స్ బ్రింగ్స్ షవర్స్ లైక్ ఎ క్లౌడ్స్ అతను ఏమంటున్నాడు అంటే శరీరం తనను తాను గుర్తించి చక్కటి కణాలుగా మారుస్తూ మారుతూ ఉంది అలాగే గర్భాశయం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే పదం భారీ సముద్ర పల్లల వలె తాకుతూ ఉంది అంటే మనం ఏదైనా పవర్ఫుల్ మాట్లాడితే ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతాం వీ డోంట్ స్పీక్ విత్ ద లిప్స్ ద వర్డ్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అలాంటి పదాలు ఎప్పుడైతే లోపలి బయటకు వస్తాయో దాని ఎలా ఉంటాయి అన్నాడు అల్లల వలె తాకుతూ ఉంది ఓకే ఇంకేం చెప్తున్నాడు అంటే ద వర్డ్ విచ్ జనరేట్స్ ఫ్రమ్ ద బూమ్ స్ట్రైక్ లైక్ ఎ మ్యాసివ్ ఓషన్ వేవ్స్ ఇట్ సరౌండ్స్ లైక్ స్కై అండ్ బ్రింగ్ షవర్స్ లైక్ ఎ క్లౌడ్స్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవరైనా కానీ బాగా భావోద్వేగంగా మా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అది మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న లెంత్ మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది డెప్త్ అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది ఆకాశంలో చుట్టుముడుతుంది మరియు మేఘాల వలె జల్లులు తెస్తుంది మ్యాన్ టేక్స్ రూట్స్ ఇన్ వర్డ్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ వర్డ్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ మనిషి మాటల్లో మూలాలు తీసుకుంటాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అసలు ఎందుకు అలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అనేది మనిషి అర్థం చేసుకుంటాడు అలాగే మాటలు మనిషి నుండి ఉద్భవించాయి మరి మాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మనిషి నుండే వచ్చాయి ద బాడీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్డ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ షూట్స్ యారోస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే శరీరం అనేది పదం అనే పండ్లతో నిండిపోయింది మరియు అది పదాలు బాణాలను వేస్తుంది అంటే ద వర్డ్స్ అండ్ దట్ మస్ పవర్ఫుల్ ద బాడీ ఈజ్ నాట్ ఏ వెహికల్ టు రైడ్ ఆన్ ఇట్ మరి శరీరం దానిపై ప్రయాణించడానికి వాహనం కాదు మన బాడీ ఈజ్ నాట్ ఏ వెహికల్ 
ఇటు క్రేవ్స్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ మన బాడీ కూడా స్వతంత్ర కోసం స్వేచ్ఛ కోసం ఆరాట పడుతూ ఉంది మన శరీరం కూడా ఇట్ చేజెస్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ లైక్ ఎ వాచ్ఫుల్ హాంటింగ్ డాగ్ ఇది జాగరూకతతో వేటాడే కుక్కలాగా స్వతంత్రం కోసం వెంబడ వెంబడిస్తూనే ఉంది తన స్వేచ్ఛ కోసం అది ఎదురు చూస్తూనే ఉంది ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్లేమింగ్ ఫైర్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఇది కడవిలో ఒక మంట లాంటిది మన బాడీ అనేది ద పాయింట్ ఆస్క్ ద లిజనర్స్ టు కమ్ క్లోజ్ టు హిమ్ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ యారోస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ ద రోర్స్ ఫ్రమ్ ద పెన్ అందుకనే కవి ఏమంటున్నాడంటే తన శ్రోతలు తంటున్నాడు తన దగ్గర రండి నా దగ్గరికి రండి మరియు నా శరీరం నుండి వచ్చే పదాల బాణాల శబ్దాన్ని మరియు కలం నుండి వచ్చే ఆ గర్జనని జాగ్రత్తగా వినమని చెబుతూ ఉన్నాడు కవి ఈ ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ ఆస్ టు టచ్ హిజ్ ఇగ్నైటింగ్ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ బాడీ సో దట్ వీ షాల్ బి ఇన్స్పైర్ టు రైజ్ అప్ చివరికి అతను ఏమన్నాడు అంటే మనలో ఉన్న కోరికలు లేపడానికి మళ్ళీ ఆలోచన ఉత్ప్రేరకం చేయడానికి ప్రేరేపించడానికి ఆయన ఏమన్నంటే తను మండించే నాలో మండించే యొక్క విద్యుదీకరించే శరీరాన్ని తరండి అని టచ్ చేయండి మీలో కూడా యు ఆల్సో ఫైడ్ అప్ లైక్ మీ అని కేశివారెడ్డి గారు చెప్తూ ఉన్నారు అద్భుతంగా చెప్పారు మరి కేశివారెడ్డి గారి బాడీ కోసం కొన్ని పదాలు అయితే హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉన్నాయి అంటే మనిషి అనేవాడు పదం మీద చాలా అంటే చాలా ఆధారపడి ఉన్నాడు అనమాట అంతే కదా నువ్వు మాట్లాడే మాట వల్లే నీకు గౌరవం నువ్వు మాట్లాడే మాట వల్లే నీకు రెస్పెక్ట్ మాట్లాడే మాట వల్లే నేను హేట్ రేట్ లేదా లవ్ చేయడం ఏదో అయితే ప్రతిదీ కూడా నీ నోట్లోంచి వచ్చే మాట ద్వారే నీకు వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి ఇక్కడది ఈ పోయం మీ అందరికి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను బట్ ఏనో హౌ మరి ఒకసారి పోయి మనం చదువుకొని చెప్పుకుందాం even as i close my eyes nenu kallu moosukunnappatiki i can hear closing and opening of doors nenu doors yakka open cheyadam gaani doors yakka shabdalu nenu vintunanu the fan moving the broom sweeping clanking of cups filling the water pot going up stairs coming down drawing water from the river all kinds of sounds e20 anni shabdalu nenu vintunanu వర్డ్ బర్డ్స్ హోవర్ ఓవర్ మీ బిల్డింగ్ నెస్ట్ యొక్క ప పదాలు అనేవి పక్షుల మైండ్లో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి నా హృదయంలో గోళ్ళు కట్టుకున్నాయి ఏ బ్రీతింగ్ కాప్స్ డజన్ డీ కంపోజ్ ఇట్ ఫ్లోర్స్ అమిట్స్ వర్డ్స్ లైక్ ఎ బోట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్ అండి ఇది అతను ఏమంటాడంటే నేను క్షీణిస్తున్న మృతదేహం కాదు అంటాడు నా బాడీ అనేది క్షీణిస్తున్న మృతదేహం కాదు అంటాడు ఓకే ఇంకేమంటాడు ఆయన నా సముద్రం అనేది తన శరీరం మాటల సముద్రం మీద ఓడలా తేలుతుంది అంటాడు లైక్ ఎ షిప్ ఆన్ ద హైస్ ఈజ్ ఐఎమ్ బ్రీతింగ్ ఈవెన్ బ్రెత్ ఈజ్ ఎ సౌండ్ ఈ అన్ అన్ఫార్మ్డ్ వర్డ్ ఐ బ్రీత్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఎమోషన్స్ బ్యాండ్ స్ట్రగుల్స్ tears war sounds a body which is close closed eyes is not a corpse it is a warship ante kallu mooskanatha maatrana na body chachipindi ana kaadu adu yokka yuddha nauka a forest enveloped in darkness na hrudayamlo ante oka dani simple ga em cheppochu ante cheekatalo kappabadina oka adivi laantidi na body chaala lopata chaala emotions unnai కానీ బయట చీకటితో కప్పేశాను ఎ రివర్ డ్రాండ్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్ ద విండ్ టచెస్ మీ ఓపెన్ డోర్స్ అండ్ ఎంటర్స్ అండ్ గెట్స్ అవుట్ ఎ బ్రీత్ ఆఫ్ లైఫ్ మై బాడీ ఫెర్టిలైజర్స్ లైక్ ఎ ఫీల్డ్ బికమ్స్ ఎ ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ ఈవెన్ విన్ ద లిమ్స్ బ్రేక్ అండ్ హోప్ షాటర్ ఇట్ రివైవ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ హిస్టరీ టూ గ్రోస్ విత్ మై బాడీ మై బాడీ డజన్ డిస్ఇంటిగ్రేట్ వేస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ డిస్కవర్స్ ఇట్ ఆటమైజర్స్ the world from my womb lashes like a sea waves and compasses like the sky and brings down showers like a cloud just as a word takes a root in man man too takes a root in words the body tears word fruits sends out word arrows body is not for us to ride on body is free like a watchful hound it haunts for its independence asserting its own person come close 
listen carefully don't you hear the twang of word arrows from the body the roars from the pen the body and an unextinguished fire in a forest burns touch my body you will ignited electrified a touch of this body will touch you move you to revolt adbhutam adbhutam सो इक मन मुख्य मन को नेवासि कोई एनोटेशन अतनाई एनोटेशन शार्ट क्वेश्चन चाल उ अभी चाल इंपारटे अभी चाल चाल चुदा सारी फस्ट वन चूड़ ए ब्रीथिंग का डजन डी कंपोज अंत श्वास तीसकने शवने डी कंपोज अवद पाड़े अना इट फ्लोट्स एम इट वर्ड्स लाइक ए बोट लाइक ए शिप ऑन द हई सी सो दी का एक्सप्रेसन जनरल मन मन ईजी का फस्ट का वी सी दीज वर्ड इन दोयम बाॉडी द पोएम वाज ओरजली क्राफ्टेड इन तेलू बै के शिवारे इट वाज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्ली बै एम श्रीधर अंड अला उमा द पोएम प्रेजल द पवर आफ् ह्यूमन बाॉडी इट यूज मेनी इमेज टू कन्वे द ईडिया कंपारीजन मेटाफर्स अंड मेनी अदर डिवैज कलेक्टिवली कॉन्ट्रिब्यूट टू कन्वे दिस् कंटेंट द मैट आफ् द बाॉडी द ग्रेटने आफ द बाॉडी मैं दिन एक्सप्लेन द लैं से दईस आफ द बाॉडी आर् क्लोज बाॉडी या कल अने मूव पड़ता है यट आईना इट इज़ नाट ए कॉर् कॉर्प अंत डेड बाॉडी अभी डेड बाॉडी मत का इट इज ब्रीथिंग द बाॉडी ग्लैड्स अमंग वर्ड्स लाइक ए बोट इट सेल रायल लाइक ए शिप ऑन द हई जी द सिमाइल यूज डियर एक्सप्रेस द ईडिया आफ एंफाटिकली द पवर आफ द बाॉडी अंड वर्ड्स हाज बी पवर्फुली प्रजेंटेड The world is in words. Words can kill or create. Padala ne vichampa galu, lakpata tayar chee galu. They can hurt or heal. So, abhi ne baad petta galu, lakpata bog chee galu. They can humble or honor one. So, jin ke general relevance hai under the poem, he said, bringing out the might of the human body. In the process, it highlights the power of words too. The description of the potential of both the body and words go a long way. Inspiring the readers. Okay, next under that way, I am going to do one. And okay, sorry, tell you all my explanation. Choose kunte. Shariram khallu muskun ondi. Ani chiptu na aina padi kar shavan kado. Adi swasistu ne ondi. Adi padala madhya padavala galavoka ga teliyar tundi. Adi vishal saagaramlo naukole rajasamta payanis tundi. Ekhada varen upamana le khavi bawanano shakti vantanga vyakti karistu onai. शरीर ओक मरी पदम ओक शक्ति समर्दवत समर्पार प्रपंचमे पदमो उ पदम अंत मगल आरंभ अभी यायपरचल नये चेयल अभी अवमान लेकिन आदर एनीथिंग विद वर्ड रेकेंड एनटेश मै बाॉडी फर्टिलजेस लाइक ए फीड बिकम से फंडमेंटल एलिमेंट सो आल काटेक्स्ट अने सेम को मेरे मुझे मल्ल काटेक्स्ट विन डेट एक्सप्लेन के द पॉइंट हाज इम फेत् इन द पवर आफ् ह्यूमन बाॉडी अटे कवि की मानव शरीर पट चापार नमक हि एक्सप्रेस हिस् बिफ इन वेरिय वेज तन भाव भिन्न विधाल व्यक्तीकू उ हियर हि लाइक इन द बाॉडी वित् ए फील अतना तन देहा पट पोल तो पोलस्तूना हिस्ज बाॉडी फर्टिलइज अटे तन शरीर फलदीकरण चंदना ही ऐड दर् बाॉडी टर्न इट बेसीक एलमेंट आये चुप्तारे बाॉडी अने प्राथमिक मूलक परवर्तन चंदती द लाइन सीम टू ड्रा फ्रम अवर एंशंट बिलीफ अटे इध मन की मन प्राचीन नमक ग्रह मन अभी इट सेस अवर बाॉडी इज़ मेडअप आफ् द फाइव एलिमेंट्स अटे मन नमक एंटे शरीर अने पंचभूतम सम्मेलन पंचभूता इकड़ा ने अग्नि आकाश इवी पंचभूता कल मन बाॉडी में उन्ना इट सेस अवर बाॉडी इज़ मेडअप फाइव एलिमेंट्स ईवन द सैन सपोर्ट द व्यू ईवन शास्त्र शास्त्र सैन शास्त्र दिन सपोर्ट द लाइन स्टेन्द्र ऐडिया दट वी आर् पार्ट आफ् ए नेचर मरी लाइन मन के मनम प्रकृति भागमे अ मन की चुप्त 
ओके नेक्स्ट थर्ड वन द वर्ड फ्रॉम माय वूम लैशेस लाइक सी वेव्स एन कंपासेस लाइक द स्काई एंड ब्रिंग्स डाउन शवर्स लाइक ए क्लाउड दिन एक एक्सप्लेन एंटे द पोएम रिपीटेडली असर्ट दट द बॉडी इज मैटी इट ऐड्स द वर्ड्स टू आर पवर्फुल द पोएम कनेक्ट द बॉडी विद द वर्ड्स द टू हाव एन इनसेपरबल बॉंड द सपोर्ट ईच अदर The word comes out from his womb. The generated word exhibits a lot of energy. It beats things with as much force as that of sea waves. It is its sweep is as wide as the sky, and the word brings in rain as clouds do. Thus, the all powerful words has its roots in the body. नते दिन मानो चक्के का अर्धन जेस को डेला अर्धन जेस को चंटे ये कविता शरीर में योग का शक्ति ने मली 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 नुकी पक्ने नोक्की अटे शक्ति बाडी अने चाल पवर्फु शरीर अने चाल पवर्फुल अदेमादरी का पदम शक्ति मंत आईनवे द वर्ड्स विच कम फ्रम अवर् मौत दू वेरी पवर्फु कविता शरीरा मरी पदम के मध्य बलम बंधा ऐरपरू आ बंधम विड़दीरा आंधम विड़दीरा बाडी की पदाल मध्य बंधा मैं विड़दीय अभी परस्पर सहायक रेल हेल्प उठाई पदमु अत उदर नदय बर्ड अने मन की लपटे मन की बैठक वस्तम उद्भव पदम अपार शक्ति कल मन ये लपटे वे वर्ड्स चाल पवर्फुल उठाई एरा बोर्नवेला एरा बोर्नवा फील अड़ते अदा बहुत का इपड़ा अंदर लिप्स तो माटेवाड़े एरा बोर्नवा अंत फैनला अने रकाले तप प्रेम आपे तो माला प्रजल कनबड़ चला रेर आ पद प्रभाव आकाशम विस्तृति कल अटे एपड़ता मनस्फूर्ति माटड़ता दिन चाल पवर उ अभी तुंदर मन रिसीव चुस्कुँ मन फीलिंग एमोशन मैं एक्सप्लेन चयु अं अवतल व्यक्ति मीद मन को नमका विश्वास ने व्यक्तीक मरी आ पदम मेघ मालिक वाले जल्द कुरीपल मैं ये विधा सर्वशक्त मैं पदाल मूल पदाल मूल एक्डे मानव शरीर में उपतना सूपर नैक्स्ट द बाडी बेर्स वर्ड फ्रूट से सैंट वर्ड ऐरो द पोएम अफर्म दट वर्ड हाव द रूट इन ह्यूमन बाॉडी मन बाडी में मनमेटे पदमल मानव शरीर में उदय को अलागे डू टू एंफसईज द व्यू मर दी मैं गटे चपेटा की द पॉइंट एंप्लायी एंड द फ्रूट्स इट ईल सर् वर्ड्स ये दृक्पथ नोक्की चपेटा की कवि भिन्न पद चित उपयोगस्तू उ प्रस्तुत पंक्त मानव देहा वाले चित्रीकू उ अच्छे फलम पदम विधम का मटल मानव देह उत्पत्लू इधी भूमि मीद प्राणा की आधारभूत अंत आ पदम अस्त्र आकार सी आड़ी शरीर में शरीर में संधिपड़ता है अभी चड़ ने अंतमाई इंत शक्तिवंत पदार पुट मानव शरीर ना कदा अने रईट शार क्वेश्चन उन्ईे उन्ना चेक वैट द पॉइंट काल दाडी ए ब्रीथिंग का अटे देहमु कल्लू मूसको उ ओके अंत इन मन बाडी शरीरा चलने अंत श्वास तीस चली बाडी अट्ना रईट मरी एपड़ मैं शार्ट आसर चपा मन अब रेटाई इंट्रक्षन उ मेन आंसर उ सो फस्ट क्वेश्चन का बट्टी नंट्रक्षन चाहान द पुलर अंड प्रोलिफि पॉइंट आफ् कैश वारी हाज इज रूट इन तेनाली अंत अब मन आदर को रायी ओके हिस्स पोम शरीर took the form of an english song body at the hands of m sridhar and aladi vuma the poem elevates the body to a much higher plane that is a physical and biological form it pictureizes it pictures the body as all powerful various images and metaphors have strengthened to contain the mighty body and the powerful word develop an inseparable link here ante prakyata mariyu mana kavi k shivaredi gar yokka molalu tanalla unnai वार कवि शरीर एम श्रीधर मरी अल्लाम चेत आंग्ल में बाडी रूपंदुक 
ఈ గేయం మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మానవ దేహాన్ని భౌతిక జాతీయ జీవస్థాయిల కన్నా ఎత్తైన తలంపే ఉంచింది దేహాన్ని ఈ రచన సర్వశక్తి సంపన్నురాలుగా చిత్రీకరిస్తుంది అండ్ బాడీ ద మెయిన్ ఏంటంటే ఈ బాడీని చాలా పవర్ఫుల్గా మనం చెప్తూ ఉంది ఈ వివిధ పద చిత్రణలు ఉపమేయములు కవిత సారాంశానికి అదనపు బలాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి మహాబలశాలి దేహము మరి శక్తివంతమైన పదము ఇక్కడ అవినాభావ సంబంధాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుంది శరీరానికి పదానికి మధ్య ఉన్న లింక్ ఏంటి అనేది మనకి పోయంలో చాలా క్లియర్గా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం రైట్ మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం ద ఐస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ ద పోయం ఆర్ క్లోజ్డ్ ఎట్ ఇట్ హియర్స్ డిఫరెంట్ సాంగ్స్ ద వర్డ్ బర్డ్స్ ఫ్లై అరౌండ్ అండ్ బిల్డ్ నెస్ ద బాడీ ఈజ్ నాట్ డికేయింగ్ దట్ బాడీ ఇట్ డాస్ బ్రీత్ ఇట్స్ బ్రీత్ ఈజ్ ఎ సౌండ్ ద సౌండ్ ఈజ్ అ వర్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఎస్ ద బాడీ ఎగ్జిబిట్స్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ నాట్ డెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాప్స్ ఇట్ ఈస్ అ బ్రీతింగ్ హ్యాన్స్ ద పాయింట్ కాల్స్ ఇట్స్ అ బ్రీతింగ్ కాప్స్ ఇట్ డీకేస్ నాట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేహము కళ్ళు మూసుకొని ఉంది అయినా వివిధ శబ్దాలను వింటుంది పదములు పక్షుల చుట్టూ ఎగురుతూ గూలు నిర్మించుకుంటున్నాయి ఆ దేహం అంతరిస్తున్న మృత శరీరం కాదు అది శ్వాసిస్తుంది దాని శ్వాస ఒక నాదం ఆ నాదము రూపుదిద్దుకుంటున్న ఒక పదము ఈ శరీరం సజీవ లక్షణాల ప్రస్ఫుటముగా ప్రదర్శిస్తున్నందున అది విగత జీవి కాదు అది శవము కాదు అది ప్రాణాన్ని శ్వాసిస్తుంది అందుకే దాన్ని శ్వాసిస్తున్న శవము అంటున్నారు కవి కానీ దాన్ని మనం నాశనం చేయలేము నాశనం అవ్వదు నెక్స్ట్ లాస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఫౌండ్ ఏ వర్డ్ అండ్ కేర్ఫుల్ ప్లేస్ రిట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టు అనదర్ సూన్ ఐ హ్యాడ్ అ బ్రిడ్జ్ అండ్ పాత్వే టు యువర్ వండర్ఫుల్ ఫ్యూచర్ టీమ్ హాలింగ్ వర్త్ చెప్పాడు ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పవర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అకౌంట్ ద పాయింట్ ఇన్ ద పోయం బాడీ ద పోయం పోర్ట్రేస్ ద బాడీ అండ్ ద వర్డ్స్ యాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అంటే ఏం చెప్తున్నారు కవిత పదములు మరి శరీరము సర్వశక్తి సంపూర్ణంగా కవిత్వం అని చెప్తూ ఉంది ఎస్ వర్డ్స్ ఆర్ మ్యాజికల్ కరెక్ట్ మాటే మంత్రము దే ఫ్లై లైక్ బర్డ్స్ అండ్ బిల్ నెస్ట్ మాటలు పక్షుల వల్ల ఎగురుతూ ఉన్నాయి గోళ్ళు కట్టుకుంటూ ఉన్నాయి దే బికమ్ రివర్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ దే హిట్ లైక్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ ఓషన్స్ దే సరౌండ్ యాజ్ ద స్కై దే షవర్ లైక్ క్లౌడ్ దే షూట్ లైక్ యారోస్ the words can make or mark can create or kill words can hurt or heal humble or honor the whole world is in words words used properly pave the way to a glorious future keshavaridi fully supports team hauling team hauling worth in this regard so ka simple ga cheppalante maate mantram maatalu pakshulu vala egaragalavu goolu kattukogalavu avi నదులు అవుతాయి మాటలు అడవులు అవుతాయి మాటలు సాగర కెరటాల వలె బలంగా తాగుతాయి అవి ఆకాశం వలె అంతటా ఆవరిస్తాయి మాటల మేఘం వలె వర్షించగలవు శరీరం శరముల వలె లంఘిస్తాయి పదములను నిర్మించగలవు పదములు నిర్మించగలవు నిర్మూలించగలవు పదములు సృష్టించగలవు అంత మొందించగలవు పదములు గాయములు చేయగలవు నయము చేయగలవు పదములు అవమానించగలవు అలాగే అందల మెక్కించగలవు ప్రపంచమే పదవల ముందు ఇముడి ఉంది పదములు సంక్రమంగా సక్రమంగా వినియోగించబడితే ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు దారి నిర్మిస్తాయి పదములు శక్తి విషయంలో టీమ్ హాలింగ్ వత్త ప్రయాణ్ శివారెడ్డి గారు సంపూర్ణ మద్దతు నిందిస్తూ ఉన్నారు చూసారు ద పవర్ ఆఫ్ ద పదం ద పవర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద బాడీ సో మాట్లాడే మాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక్కసారి నోట్లోంచి బయటకు వచ్చిందా అది వెనక్కి తీసుకురాడు ఎవ్వరి తరము కాదు సో ఈ శివారెడ్డి గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ అద్భుతంగా చెప్పారు పదవులు మన మాటల కోసం కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు అని ఆయన అని జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా చెప్తున్నారు ఆ చంపగలవు ప్రాణం పోయగలవు నేను అందల వెక్కించగల అదహ పాతాలానికి తొక్కేయగలవు సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద వర్డ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంగ్లీష్ లెసన్ ఓకే ఇప్పటివరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కోరుకుంటూ అందరూ బాగుండాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి కోరుకుంటూ మీ ఫ్రెండ్స్ సుధాకర్ వ్యామరీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే అండ్ హ్యావ